హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఏఎస్పి ఇన్ఫర్మేషన్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మనబడి నాడు నేడు కింద సెలెక్ట్ అయినటువంటి ప్రతి పాఠశాలలో ప్రధానోపాధ్యాయులందరూ కూడా తప్పకుండా నిర్వహించాల్సినటువంటి ఏడు రిజిస్టర్ల గురించి మనం తెలుసుకున్నాం మొదటిసారి నా ఛానల్ చూసేవాళ్ళు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మొదటి రిజిస్టర్ రెజల్యూషన్ రిజిస్టర్ దీన్నే మనం తీర్మానాల పుస్తకం అంటాం అంటే మనం నాడు నేడు సంబంధించి ఏ పని చేయదలుచుకున్నా కూడా దానికి సంబంధించిన విషయాన్ని పేరెంట్స్ కమిటీకి తెలియచేసి వారి యొక్క ఆమోదాన్ని మనందరం కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ తీర్మానం చేసే ముందు గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు ఏ తారీఖున మనం తీర్మానం చేయదలుచుకున్నాం అలాగే ఎన్ని గంటలకు చేస్తున్నాం మొత్తం ఎంతమంది సభ్యులు ఎంతమంది హాజరయ్యారు మనం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఏ అంశంపై చర్చించామనేవి తప్పకుండా ఇందులో ఉండాలి ఇక ఫండ్ రిసీవింగ్ రిజిస్టర్ అంటే పాఠశాలకు వచ్చే నిధులు విరాళాలని ఎప్పటికప్పుడు మనం ఇందులో నమోదు చేస్తూ ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఎస్ఎస్ఏ నుంచి కానీ ఇంకేదైనా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానీ మనకి గ్రాంట్స్ కానీ వచ్చినట్లయితే వాటిని ప్రొసీడింగ్ వివరాలతో సహా మనం ఇందులో నమోదు చేయవలసి ఉంటుంది ఇక క్యాష్ బుక్ దీనినే నగదు పుస్తకం అంటాం అంటే క్యాష్ బుక్లో బ్యాంక్ లావాదేవీలు ఖాతాల వారీగా రాస్తాం అంటే బ్యాంకులో డెబిట్టు అలాగే క్రెడిట్ మొదలైనటువంటి వివరాలన్నీ కూడా ఈ క్యాష్ బుక్లో రాయవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత అలాగే ఈ క్యాష్ బుక్లో ఉన్నటువంటి బ్యాలెన్స్కి బ్యాంక్ పాస్బుక్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ రెండు కూడా ఈక్వల్ అవ్వవలసి ఉంటుంది అలా కానీ కాలేదంటే ఏదో కొన్ని మిస్టేక్స్ మన యొక్క క్యాష్ బుక్లో ఉన్నట్లు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ జనరల్ లెడ్జర్ అంటే ఇక్కడ ఇది క్యాష్ బుక్ లాగానే ఉంటుంది అక్కడ బ్యాంక్ లావాదేవీలు మాత్రమే రాశాం కానీ ఇక్కడ ప్రతి లావాదేవీని నమోదు చేయవలసి ఉంటుంది అంటే సిమెంట్ కొనుగోలు కావచ్చు ఐరన్ కొనుగోలు ఇటుకలు కంకర లైట్స్ తలుపు కిటికీలు ఎలక్ట్రిక్ సామాగ్రి మనం ఏది కొన్నా కూడా ప్రతి విషయాన్ని మనం యొక్క లెడ్జర్లో రాయవలసి ఉంటుంది సో ఇక్కడ గమనించవలసినటువంటి అంశం ఏంటంటే క్యాష్ బుక్ లా కాకుండా ఇక్కడ ప్రతి కారా ఖాతాని వివరంగా రాయవలసి ఉంటుంది ఇక చెక్ ఎంట్రీ రిజిస్టర్ అంటే బ్యాంకులో మనకిచ్చినటువంటి చెక్కులను మనం ఎక్కడ ఉపయోగించామో వాటి వివరాలు ఇందులో నమోదు చేయవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం అంటే ఏ తారీఖున ఉపయోగించాం అలాగే చెక్ నెంబర్ ఏ ప్రయోజనం కోసం ఎవరికి చెల్లించాం ఎంత మొత్తం చెల్లించాం అనే విషయాలన్నీ కూడా ఈ చెక్ ఇన్ రిజిస్టర్లో తప్పకుండా నమోదు చేయాలి ఇక బ్యాంక్ ఓచర్ పేమెంట్ లేదా బ్యాంక్ పేమెంట్ ఓచర్ రిజిస్టర్ని కూడా అంటాం దీన్ని ఇక్కడ మనం నమోదు చేయాల్సింది ఏంటంటే పాఠశాల నిర్మాణ నిమిత్తం ఏ వస్తువు కొనుగోలు చేసినా దానికి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి బిల్లులు బ్యాంక్ చెల్లింపులు సంబంధించినటువంటి ఓచర్లు అన్నీ కూడా మనం ఇందులో నమోదు చేయవలసి ఉంటుంది అది ఎలా నమోదు చేయాలో దానికి సంబంధించిన నమూనా అనేది ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని చూడండి ఇక చివరిగా స్టాక్ రిజిస్టర్ అంటే పాఠశాల నిర్మాణాలు లేదా మరమ్మత్తుల కోసం మనకి పాఠశాలకి ఏ వస్తువులు వచ్చినా కూడా వాటి అన్నిటి వివరాలని మనం తప్పకుండా ఈ స్టాక్ రిజిస్టర్లో నమోదు చేయవలసి ఉంటుంది అంటే ఎంత కంకర్ వచ్చింది అలాగే ఎంత ఇటుకరాయి అలాగే కమ్మి ఎంత వచ్చింది మొదలైన వివరాలు ఎంత పరిమాణంలో వచ్చింది అలాగే ఎవరు తోలారు వారి యొక్క అడ్రస్ మొదలైన వివరాలు అన్నీ కూడా ఈ స్టాక్ రిజిస్టర్లో ఉండాలి దీన్ని అప్పుడప్పుడు తనిఖీ చేస్తూ ఉండాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎవడు రిజిస్టర్లు కానీ మీ పాఠశాలలో ఉంటే మీకు ఇబ్బంది అయితే ఉండదు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్